突如其来启动节拍，在放肆拉扯情绪飘带。掉那糟糕的长裙摆，总会有最好的安排，别刻意胡来。谁总在微笑的热带，再造乌云的作怪？好在站稳脚踝不算太坏。谁总在悲伤的寒带，装填阳光的青睐？难怪冰山难言，嘴角盛开。最好的安排，坏拒绝丢开口中的手塞。最好的安排，坏 good night sunset。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。最好的安排，坏拒绝期待更好的未来。Baby tell me why 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 有我在。凤姐，你到哪儿了？我马上了，马上到了。今天怎么样？特别不好，我现在都不知道该怎么办了。我马上到了，你先别难过啊。这么着吧，你先回去休息，我到了再说，好吗？嗯坐那么远干什么？来，坐到爸爸这儿来。还生爸爸的气呢？没有啊，那不生气。明天就要手术了，还不知道结果如何。按理说，是没问题的。可是如果万一……爸，没有万一，肯定没问题。这两天呢，我挺清闲的，琢磨了很多事。青青，如果有一天，爸爸真的走了，最放心不下的就是你。你说你这孩子，老说自己在谈恋爱。可就是没结果。以前呢，爸爸觉得也没什么，只要你开心。可是最近，挺害怕的。你害怕什么呀？爸爸是怕，有一天，爸爸和妈妈真的走了，怕你过得不好。不会的，爸，不要老是这么说。爸爸肯定会有遗产留给你，但是爸爸还是不放心。爸爸想现在就看到，有一个爱你的人，在你的身边，呵护你，疼爱你，所以，不要生爸爸的气，也不要生小左的气。嗯。是我叫他来的，我想呢，帮你看看，参谋参谋。嗯，我觉得小左这孩子还挺好的，你可以考虑考虑。哦，我不是逼你，你喜欢谁，喜欢跟谁在一起，你自己做主。但是。你得向爸爸保证，一定好好的，不管到什么时候，好好的照顾自己。爸，我这么没出息，这么不懂事，这么吊儿郎当的
你还要养我一辈子呢，叔叔。哦,哦，小芳来了。啊。啊，小芳。啊。你刚来是不是没吃饭呢？啊。你带青青去吃点东西吧。行，叔叔您吃了吗？啊，不用管我，你阿姨啊，一会儿就回来。行。快去吧。走。我正好肚子饿了，爸，我去吃了啊。去吧，去吧。嗯。叔叔，那我们去吃饭。小芳啊阿姨别担心，一定会没事的。阿姨，凤姐，哦，这是我老板送你啊。哎，你好。你怎么来了？过来看看有没有什么能帮忙的放心啊，手术一切都很顺利，不过还是得观察一段时间。好，谢谢，谢谢你啊，谢谢医生。没事。哎呀，他这个人最大的特点就是从来都不记仇，你犯不着为了这点事情几天几天都不吃饭啊。吃点肉。多大点事儿啊，对吧？别往心里去啊，该吃吃，该喝喝，现在像什么样？过几天他就忘了，别伤心了，吃吧。谢谢芳姐。那个，别吃肉了，上着火呢，吃点青菜啊，吃点不上火的，吃点清淡。来，谢谢林哥。来，你喜欢吃肉，多吃点肉。来，够了，够了。放不下了，直接搁嘴里吧。来，你自己加点肉吃啊。秦鑫他爸那边有什么事跟我说啊？刚认识的时候总觉得你特别冷漠，但是后来渐渐了解，发现你还挺暖。她不是你闺蜜吗？那也算是我自己的事儿啊
以后你要这样多多表达表达你自己啊，不然别人都以为你是个没有感情的机器。不需要，好的一面留给身边的人看就行了。限量的？当然限量，不限量你知道珍惜吗？行。新品上线之后反响还挺不错的，我看见了，销量还挺好的。嗯，因为在做直播，还有干什么？我妈六阿姨，你干什么呢？别吓我一跳，我这东西掉了，找一找。哎，您先来遛弯啊。周芳，周芳，阿姨，周芳没跟我在一起。周芳，阿姨，真没在一起。小学生老师一样，那还不是因为你吗？不是怕你妈干嘛？我先进去了，他一会儿回来了。去吧。嗯，晚安。怎么了？睡不着啊？妈，你们为什么都要瞒着我？是不是觉得我承担不了？是不是把我当成小孩子了？在你们心里，我是不是特别差劲？根本没有值得你们骄傲的地方。你们应该对我很失望吧？我们是怕你知道了会太难过，但是在爸爸妈妈的眼里，孩子永远是孩子。这跟你是什么样的没有一点关系，这是所有的父母都有的通病。虽然你从小就不是特别乖，从小也爱惹祸，但是你善良、豁达。乐观，自由，没有什么比这些更重要的了。爸爸妈妈一直很为你骄傲，妈芳姐，你这期新品太好看了，一定有很多人喜欢。芳姐，这个主题的试穿吗？啊，是这件，赶紧拿过去吧。嗯，好的。你说一会儿直播的时候，悠悠会不会被人黑啊？不会的，芳姐，网友的记忆有限，现在有那么多娱乐新闻的大瓜可以吃，你的这个小瓜不会有太多人揪着不放的，不用太担心了啊。哎，对了，我跟你说件事儿啊，今天我联系到一个朋友。他跟我说，汪泽阳前两天找他借钱来着，说是汪泽阳之前的公司已经垮了，还欠了一屁股债。哎呀。
这个人心机这么多，怎么就没把这事儿给算进去？哎，你那朋友能配合咱们一下吗？怎么个配合法、啊？就跟他说愿意借钱给他，但是只能用现金，让他自己来取。靠谱，我这就去办。怎么样，好了吗？随时可以开始。行，悠悠，千万别紧张啊！大家各就各位吧。这第一轮的推广就要靠你们了，拿出点干劲来！加油！嗨，准备好，我点了啊！提示板，提示板。好，三、二、一。Hello， 直播间的朋友们，我是悠悠。哎，我看很多小可爱都已经在等我了啊！老沈，叔叔生病，我看你跟阿姨陪也挺辛苦的。今天正好我没事，今天我来陪。哦，我还做了一些好吃的，趁势吧。啊，我不饿。那行，等你饿的时候我给你热。走吧，妈，我有话跟你说。什么事儿啊？妈，你让沈远陪夜，这合适吗？有什么不合适的？我们都是看着他从小长大的，跟自己家孩子没什么区别呀、啊。他要是误会了怎么办？那更好啊，妈妈更开心了。妈，你到底是什么意思啊？你从来就没有考虑过沈远吗？我怎么会考虑他？那你为什么不考虑他呢？这孩子性格沉稳，又知道孝敬长辈，关键是人家喜欢了你很多年，这份感情是经得住考验的。我从小到大都是把他当成兄长看待，我对他不可能有那种感觉。你就对小左有感觉？你想嫁给他？妈妈知道，你们年轻人谈恋爱总是觉得这种感觉可以延续一辈子，但事实上，这根本是不可能的事情。等时间长了，激情过去了之后，那两个人在一起谈的不就是人生观、价值观、世界观，还有一个人的人品和道德？说实话，你爸爸。一直特别希望可以看到你的感情有着落，他希望你可以早点结婚。你还是考虑考虑沈远吧，妈妈不会害你的，他肯定是结婚的最合适的人选。有他陪在你身边，那我和你爸爸也就放心了。不可能，我跟他真的不可能。我明白，但是妈妈还是希望你再好好想一想。感觉这种东西真的可靠吗？他什么时候来，什么时候走，你能把控得了吗？是啊，你和小左现在才认识几个月，那肯定是有感觉的。可是他这么年轻，什么都没有定性呢。怎么？难道你真的想陪他一起成长啊？可问题是，你陪他成长了，他成熟了，他还需要你吗？我想回家了。好吧。
，没完了是吗？哎，哎，我很想问问你啊，你是怎么做到的？啊，居然被丈母娘拒之门外，下达戒严令，看来有钱有颜还是不行啊。你再跟我贫，我帮你上上油管加两斤。哎，别别别，这东西太贵了啊，我错了。我今天这心里怎么不踏实呢？用情至深，心里有事儿。打个电话。喂，你在干嘛？没什么事儿，担心你累了。哎，他现在出来了，先不跟你说了，我这有点事儿。什么狗屁出息啊！叫老子过来又耍老子玩我们怎么办啊？跟上他，系安全带。好。应该是这个单位没错。再给你一个星期啊！再不还钱，也怪哥几个下手狠。这种人啊，就应该好好教训，不然都不知道还钱、啊。你别误会，我们和刚才那帮人一样，是来找你算账的。算账，周峰，我知道你不是这种落井下石的人，是吗？那你还真看错我了，我还就是这种人。你别搞道德绑架啊！对你这种人，没必要仁慈。菲菲，你这是怎么了？你以前说话不是这样的，咱们以前那么美好，你都忘了吗？闭嘴吧你，恶心死了！汪泽阳，你还真可以啊。我不跟你计较，你倒是揪着我不放。全野那边的设计稿是你偷来的吧？周峰，我也是有难言之隐，不然我肯定不会赚这笔钱的。啊，你看看我这伤，你再看看我的家，被他们弄成什么样了？我要再还不上钱，下次就不是踹两脚的事儿。而且我已经被银行列入失信人名单，我想贷款也贷不出来啊。贝贝。你知道我们俩的感情的，我对你那么好，你都忘了吗？你帮帮我，帮帮我好吗？汪泽阳是不是有病啊？你说的这些事儿跟我们有什么关系吗？你自己挖的坑，你自己填啊！是，是我自己挖的坑，但是我实在是没办法了。你们那么能赚钱，你们就当是扶贫啊！借我点儿，等我有了钱，我马上还给你们。还要不要脸了，汪泽阳？你为了那点钱，你还来陷害我？我实在是没办法，这到嘴边的钱。理解理解，我为什么要理解你？你自己想想，我为什么要理解你？你要是还有点良心，你就把原设计稿现在当着我们的面销毁。我就考虑要不要追究你的责任。我以为你们来是来帮我的，原来是为了这事来的。想要原稿也行，拿钱来换。王泽阳，你真可以啊！现在还想着赚钱呢？你靠这个能挣多少钱？也不多，两百万。别说是两百万了，两块钱我都舍不得给你。那你就不能怪我了。反正跟你在一起这么多年，想挣点钱也不难。啊，对了，沈培培，当初你要是让你爸早点投资我公司，我至于闹成今天这样？啊，你也占一部分责任。
。方泽阳，你到现在还说出这种话，你到底是不是人呢？你，反正我就贱命一条，啊！你们不是喜欢打吗？打呀！要不拿钱来换？没钱免谈，那你就做梦去吧。做梦？我就做梦了。你不愿意谈？有的是人愿意给。喂，是宋总吧？我是王泽阳，周放涉嫌抄袭的原稿在我这儿。什么时候？明天怎么样？别明天了，就现在吧。你在哪？发给我地址，我来找你。行，我发定位给你。喂。哎，宋岭，宋岭。我跟你说一声啊，如果汪泽阳找你的话，你千万别理他。为什么呀？如果他再找你，你就别理他了，电话也别接，他想敲诈你。嗯，你不用担心，我有分寸啊。我先挂了明白你意思了。哎，明白就好。宋总，您说您这么大个老板，你就花点小钱，给周放买个安心，是吧？你说你啊，你能去偷周放的设计稿抢注版权？哎，真够脏的。脏又怎么样？大家都挺忙的。我也不想跟你掰扯了，你现在站出来，澄清、道歉，我不追究你责任。<笑>宋总，你可能没有搞清楚现状，现在不是你们追究我的责任，是我追不追究周放的责任。明白了，给你们说吧，版权上白纸黑字可写的是我汪泽阳的名字。该说的也跟你说了，该告诉你也告诉你了。你好自为之，啊，不追究你责任，是我对你最后的仁慈。我就知道我今天来了，甭忽悠。咱们走着瞧。哎。泽阳，恩姐。喂，如慧啊，啊，你跟老周不在家吗？有人在楼下喊了好一会儿了。喊什么呀？我不在，老周在家。
爸一直不接电话，不会有什么事儿吧？啊，不会的，妈，放心吧。那个，你是不是见过汪泽阳啊？啊，跟他聊了几句。你都跟他聊什么了呀？不知道他是怎么回事，跟疯了一样跑到我家里，好像还喝多了。你现在在哪儿？现在跟我妈往家里赶呢。我爸一个人在家。我过来。哎，不哎，爸，你可得给我做主啊！我这么多年为他们家全心全意的打工，我为了什么呀？我还不就是为了你们二老，为了周放吗？我可是把你们当亲生父母一样看待。你要是不帮我，你要是不帮我，我就只能死了。我要死，咱们也得一起死。一家人，子阳，你听我话，你现在冷静冷静好不好啊？我冷静，我冷静，我怎么不冷静了？你跟我说，我就是想求个公平，啊？为什么？为什么这件事情这么不公平？子阳，子阳，你把刀放下。爸，王子阳，你干什么？王子阳，你有完没完呢？我告诉你，我真是瞎了眼！我当初啊，把你当自己的孩子，自己的孩子，啊！<笑>我王子阳是吗？我在你们眼里算什么？我不就是你们嘴里说的凤凰男吗？你把刀给我放下！啊！反正我也起不来了，要死没意思。周放，别过来你！来周放，你过来。爸，反正我已经听你们放下。爸，爸，爸，周放。行了，现在没事了，都过去了，别多想了，啊。有点冷吧？给你穿着吧，你也冷。没事没事没事，我没事，你穿着。男人都不冷。男人也是人呀、啊。别把我当人呗，我不是人。手给我。右手。干嘛？我手冷。嘿呦，手冷。那我先进去了，我爸妈应该还没睡。去吧。嗯。周芳。嗯。以后这种危险的事儿，都告诉我啊，别自己承诺。嗯。把你的战服先穿好吧。嗯。哦。回家好好休息。我今天也算是立了大功了吧？有没有什么奖励啊？嗯，你说说看，我考虑一下。考虑一下，壁咚吧。哎，好了吗？我说的是这样。嗯、我先回去了。身体不太舒服，吃了药，我休息了。裴
去你们俩了，这事儿是我自己没处理好。这怎么能怪你呢？都是王泽阳自作自受，连我都没看出来他会变成这个样子，更不要说你了。吃一堑长一智吧，以后可得长点记性啊！好，快去睡吧，爸，不早了。嗯，你也早点睡，明天不用上班吧？不用，但我明天早上得早点出去办点事儿，你们就不用等我吃早饭了。嗯，可真是个大忙人啊！那我休息去了啊。嗯，早点睡。嗯。我不就是你们嘴里说的凤凰男吗？啊，反正我也起不来了，要死他们一起死。吃过饭啊，我就是顺道来看看，想问问您最近过得好不好？好，嗯，小芳啊，嗯，你和泽阳的事儿啊，阿姨都知道了，都怪他不好，臭小子，芳啊，嗯，阿姨这心里啊。真是对不起你呀、啊，阿姨，你不用跟我道歉，这又不是您的错。再说这事儿都过去那么久了，我早都已经放下了。我就是顺道来看看家里状况怎么样，因为我听说汪泽阳最近一直都在到处欠债，都是他二弟欠的呀，他好赌，借的钱利滚利呀、啊，没完没了的，他人又跑了。高利贷只能找泽阳，现在过的呀，真的是不如以前了，连小妹的学费都交不起了。宋总，宋总，宋总，爸。阿姨，别送了，慢走。好，您保重宋总，有几份合同需要您签一下。好，先放着。哎呀，坐会儿。今天什么安排？哦，主要是有几个项目需要跟您对一下，项目的各个负责人已经到了，您看时间开会行吗？行啊。你那牙真的假的？真的，我看我看。老板，你今儿怎么那么开心啊？开心的不好啊。是不是爱情的滋润？爱情让人变得快乐，但是你没有办法懂。那您再乐呵一会儿。嗯，我先出去了。回见。真的没什么事儿吧？你想再陪我坐会儿吗
。最近我们网店的销售额还不错。如果说之后有出现一些买家，他提出一些意见，比如说像他要退货什么的，都一定要听取他们的意见哈。好的，放姐。怎么？你先去忙吧。你来干嘛？你别误会啊，我今天不是来找你麻烦的。我妈都跟我说了，我想谢谢你。你也别误会，我帮是要帮你的妈妈，阿姨对我很好，她人也很好，跟你无关。以后也别再联系了。我知道，我就是想不通，在我最困难的时候。愿意帮助我的人，只有你。谢谢。哦，对了，我今天来还有一样东西给你。你给我们家的钱，算我借你的。拿好，别再用这个来联系我，也别把这个当借口。我知道，我知道我对不起你，对不起。成。渐渐的散了，你留下的香气不曾停歌。相册里的模样是红着脸，堆叠了多少回味，温柔的环节。如果说相爱的情节。不书写错过，恍惚了年轻的我，本该拥有的炽热。如果说学会不经意说不懂的，如果说还爱着。季节，安静的更迭了冷清的街。冷风的夜，该和过去告别。感伤仍然在心中，还是不太坚决。还记得描绘的完美，有你也有。为了对白承诺，出了遗憾的结果。还记得我们都像花结的困惑，还记得还爱着。
。如果说还记得，深爱过。